যদি কারো বুকে পাটা থাকে সাহস থাকে চ্যালেঞ্জ করুন আবারও বলছি বাংলাদেশের শতকরা আশি জন মুসলমান কাফের জালিম কাফের জালিম কাফের আসসালাম আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছেন আজ আমি আপনাদের সাথে একজন মানুষের পরিচয় করিয়ে দিব আমরা যারা প্রবাসে আছি এই বিশেষ করে মিডিল ইস্টে আছি আমরা মোটামুটি তাকে অনেক লাভ করি প্লাস উনি আমার একজন বড় ভাইয়ের মতো বয়সও বড় আছেন তো ওনাকে নিয়ে ভিডিওটা বানানোর আমার ইচ্ছা ছিল না তবে ওনার মতামতে মানে উনি যেরকম কথা বলেন ওনার কথা বলার মানে ধরন সম্পূর্ণটা ভিন্ন উনি সবসময় মানে মুসলমানদেরকে একটু অন্যরকম দেখেন উনি মানতে চান না যে আমরা বাংলাদেশের মুসলমান মুসলমান ওনার মতে বাংলাদেশের এইটটি পারসেন্ট মানুষ কাফের তো আমি আজ যে আপনাদের বিশ মানে সামনে এটা উপস্থাপন করব কেউ কাউকে এভাবে কাফের বলতে পারেন না প্লাস ওনার কিছু কথাবার্তা আপনাদের সাথে শেয়ার করব আসলে আমরা যে শত্রুগুলো চিনি যেমন নাস্তিক যারা হয় অথবা আমাদের অন্য ধর্মের যারা হয় ইসলাম ধর্ম ছাড়া তারা আমাদের সরাসরি একটা কিছু কথা বলে আমাদের ইসলামের বিরুদ্ধে আমরা চিনতে পারি যে সে ইসলামের শত্রু কিন্তু ইসলামের পক্ষে থেকে ইসলামের মানে একজন মুসলমান হয়ে মুসলমান হয়ে ইসলামের বিরুদ্ধে কথা বললে আমরা তাদেরকে চিনতে পারি না আর এদেরকে বলা হয় মুনাফিক তো আজ আমি প্রথমেই ওনার একটা ভিডিও ক্লিপ নিয়ে আসতেছি যে ভিডিওর মাধ্যমে উনি বলতেছেন যে বাংলাদেশের মুসলমানরা যদি কারো বুকে পাটা থাকে সাহস থাকে চ্যালেঞ্জ করুন আবারও বলছি বাংলাদেশের শতকরা আশি জন মুসলমান কাফের জালিম কাফের জালিম কাফের জালিম তো তিনি চ্যালেঞ্জ করে বাংলাদেশের মানে এক কথা এইটটি পার্সেন্ট মুসলমানকে কাফির বলে ফেললেন কাফির বলেন তাতে সমস্যা নাই সমস্যাটা একটু অন্য জায়গায় তো একটা হিসাব করে যদি আমরা তাহলে দেখা যায় বাংলাদেশের এইটটি পার্সেন্টের মধ্যে কিন্তু আমরাও পড়ে যাই টোয়েন্টি পার্সেন্ট খুব সামান্য লোক আপনি যদি বলেন আপনিও হয়তো ওই মানে ওনার মতে আপনি ওই কাফেরের দলভুক্ত আমি ওই সেই কাফেরের দলভুক্ত কেন কারণ দেখেন যদি বিশ পার্সেন্ট মানে মুসলমান ওনার মতে যে বিশ পার্সেন্ট মানুষ কাফের না সবাই কাফের তাহলে এইটটি পার্সেন্ট মানুষের মধ্যে কি আমরা পড়ি না আশি পার্সেন্ট একশো জনের মধ্যে আশি জন আশি জনের মধ্যে কি আমরা পড়ি না অবশ্যই আমরাই হয়তো পড়ে যাই তো ওনার মতে আমরা কাফির কিন্তু উনি একজন পাক্কা মুসলমান কারণ উনি বলতেছেন ওনার মেয়ে একজন ওনার ছেলে একজন ওনার স্ত্রী একজন ওনার আল্লাহ একজন ওনার রাসুল একজন তাই না আর তিনিও একা তার মানে উনি শুধু এক কথা বলতেছেন যে তুমি একজন পাক্কা মুসলমান তো আমরা প্রথমে শুনে নিই কাফির বলার হাতে আপনি মুখ দিয়ে বলবেন আল্লাহ সকল মুখের কোন ট্যাক্স নেই কেন ট্যাক্স আছে আপনি বলে দেখাবে কে তবে রাসুল্লাহাম থেকে আট নয় জন সাহাবি বিভিন্ন সমাজে মোতাবাতের হাদিস যদি কেউ কোন ইমানের দাবিদার সে বলছে আমি মুসলমান এই রকম কাউকে যদি কেউ কাদের বলে আর ও যদি প্রকৃত পক্ষে আল্লাহর কাছে কাদের না হয় তাহলে কাদের হবে কে যে বলল সে হয়ে তো ভাই বিশ্বাস করেন আল্লাহ রসুল সাল্লাম সাহাবিদের সুন্নত হল যে নিজেকে মনে বলবে তাকে কাফের বলা যাবে না তাকে বলতে হবে তোমার এই কাজটা খারাপ এই কাজটা কুপুরি এই কাজটা ছেড়ে কি এই কাজটা খারাপ এইটা ভালো না কিন্তু তুমি কাফের এটা বলা যাবে না যতক্ষণ সে নিজে কাফের তুলে স্বীকার করবে অথবা বলবে যে আমি কোরআন মানি না রবি মানি না রবি এই কাজটা খারাপ স্পষ্ট কোন কুপুরি না বলা পর্যন্ত কারোর কোন কথা কর্মের ব্যাখ্যা করে কাউকে কাপের বলা যাবে না কথা কি বুঝতে পেরেছেন যাবে না মানে বললে আপনার ভয় আছে আমরা কিছু করব না আর দেখা যাবে কবরে যে আপনি কাপের পেয়ে গেছেন এখন আপনি বলবেন কি না বলবেন আপনার তো এতটুকু বুঝতে পারলেন যে একজন মুসলমান একজন মুসলমানকে কাফির বলতে পারেন না কিন্তু তিনি বলতেছেন তারপরে উনি ওনার কমেন্টগুলো দেখলে মানে অনেক আফসোস হয় কারণ আমরা আমাদের মুসলমানরাই ওনার কমেন্টে সবাই একমত মানে পোষণ করতেছেন বা করেন আমি একটু খেয়াল করে দেখেছি যে আমাদের মানে প্রবাসীরাই এখানে বেশি দুঃখজনক ব্যাপার কি আমাদের প্রবাসীদেরকে নিয়ে অনেকেই অনেকেই খেলতে পারে ফেসবুকে বিভিন্ন গ্রুপ দেখবেন তারা বিভিন্ন বানোয়ার জিনিস দিয়েও বলে যে এটা শেয়ার করুন আর বিশেষ করে আমরা প্রবাসীদেরকে টার্গেট করা হয় 
যতরকম দান্দাবাজি আছে সব আমাদের সাথেই হয় কারণ আমরা মানে বুঝি বলতে কি আমাদের আবেগটা একটু বেশি আমরা ইমোশনাল বেশি তো উনি একটা ভিডিওতে ওনার ওয়াইফকে ওনার অনেক ভিডিওতে উনি ওনার ওয়াইফকে সামনে সামনে এনেছেন ওনার মেয়েকেও এনেছেন আচ্ছা আপনাদের কি মনে হয় যে উনি যদি সঠিক মুসলমান উনি দাবি করেন তাহলে কি একজন একজনের ওয়াইফকে আপনি কি পারবেন আপনার ওয়াইফকে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মানুষের সামনে উপস্থাপন করতে নিশ্চয়ই না একজন মুসলমান সে জানে পর্দা করা ফরজ সে আবার মুসলমানের বিরুদ্ধে কথা বলে কি কথা বলে যে আমরা কাফির বাংলাদেশের মুসলমানরা ঠিক নাই আমাদের একটা মানে ভিডিওর টাইটেল দেখে মানে থামনেল দেখে আমি অবাক হয়েছি সেখানে লেখা কি যে সমকামীদের বিশ্ব ইজতেমা একটা মানে তার চিন্তা করেছেন লেখা সমকামীদের বিশ্ব ইজতেমা যে একটা বিশ্ব ইজতেমা যদি বাংলাদেশে হয় সারা বিশ্ব থেকে মানুষ আসতেছেন সে ইজতেমার নামে সে ব্যবহার করতেছে কি সমকামীদের আশা করি সমকামীটা বুঝতে পেরেছেন যে যারা তারপরে তার ভিডিওতে দেখেন এরকম কোনো কিছুই নাই জাস্ট অন্য দেশের একটা কালচারে সে দৈরায় না বলতেছে যে একটা ইজতেমা চলতেছে চিন্তা করছেন কিসের নাম নিয়ে কোথায় ব্যবহার করতেছে তার ভিডিও কোয়ালিটিগুলো ভালো হয় সে বিভিন্ন দেশে ঘুরে তারপরে সে ভিডিও বানায় তার জন্য হয়তো অনেকের ভালো লাগে আমার ভালো লাগে কিন্তু তার কথাগুলা একেবারেই ইসলামের বিরোধী একেবারে ইসলামের বিরোধী তারপরে দেখেন সে বলতেছে যে তার ওয়াইফের কথা বলেন রাসুলের কথা বলেন সব কিছু বলে কিন্তু আপনি একবার তার পোশাক আশাকের দিকে দেখেন যে সে হাফ প্যান্ট পরেও চলে আসে যেখানে মানে হাঁটু ঘুরে রাখা ফরজ এত কিছুর পরে আমরা তাকে সাপোর্ট করতেছি অথচ তার সব কিছুর পরে সে বাংলাদেশ সম্পর্কে ধারণাটা কি রাখে বাংলাদেশ সম্পর্কে সে কি জানে সে বাংলাদেশ নিয়ে কথা বলে বাংলাদেশের মুসলমান নিয়ে কথা বলে আপনি হালাল খাচ্ছেন হালাল মাংস হালাল খাদ্য কিন্তু আমার কথা হচ্ছে আপনার উপার্জনটা কি কখনো হালাল আপনার উপার্জনটা কি কখনো হালাল আপনার উপার্জনটা কি কখনো হালাল আমাদের বাংলাদেশের যতটা মাদ্রাসা আছে যতটা ছাত্র আছে তাদের কিছু দেখেন আসে এত পড়া লেখা এত এত বড় বড় আলেম আছেন আমাদের বাংলাদেশে সে কিভাবে বলে আপনাকে আমার আমাকে কিভাবে বলে সে কাফের আমি আবারও বলছি বাংলাদেশের শতকরা আশি জন মুসলমান কাফের 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 আর আপনি আমি কিভাবে মেনে নেই যেখানে আমাদের ফজরের নামাজের পরে ক্রান্তিল দিয়ে ঘরের মানে ঘরটা শুরু হয় সকালটা শুরু হয় সেখানে সে কীভাবে বলে যে আমরা কাফের সে বলে সারা জীবন নাকি আমরা মানে আমাদের মানুষ মানে খারাপ কাজ করে তারপরে নাকি হতে যায় আরে ভাই আমাদের এরকম হয় সে এটা হয়তো জানে না যে আমাদের বেশিরভাগ এটাই হয় যে ছেলে মেয়েকে বিয়ে দেওয়ার পরে মানুষ হতে যায় আসলে সে মানে যতটুকু দেখতে শিক্ষিত বলতে সার্টিফিকেট হলে যে শিক্ষিত তা নয় সে কিন্তু আসলে একটা মূর্খ আপনি একটু মানে তার ভিডিওগুলো একটু মন দিয়ে শুনবেন শোনার পরে বলবেন যে আমি কি বললাম আসলে কি সে আমাদেরকে নষ্ট করতেছে না সে আমাদের মধ্যে প্রবেশ করে আমাদেরকে ইসলাম থেকে দূরে সরাতে চাইতেছে সে বোঝাতে চাইতেছে যে বাংলাদেশের মুসলমানরা মুসলমান না আপনি আমি মুসলমান না সে আমাদের ধর্মের প্রতি আমাদের একটা গ্রিন আইন দিতেছে কিন্তু সে আবার দাবি করতেছে সে পাক্কা একদম মুসলমান আচ্ছা আমি এটা ভাবতেও পারি না যে একদম পাক্কা মুসলমান হয়ে কিভাবে সে এরকম খারাপ খারাপ মেয়েদের শরীরে হাত রাখে আর কিভাবে সে তার ওয়াইফকে বারবার হাজার হাজার মানুষের সামনে নিয়ে আসে কি করে সম্ভব আমি আপনাদের সাথে আপনাদের কাছে আমি প্রশ্নটা রেখে গেলাম আপনাদের কি মনে হয় সত্যি কি আমরা সবাই কাফের আমাদের বাংলাদেশের মানুষ কাফের আর সে সত্যিকারের মুসলমান সে যদি মুসলমান হয় আমার প্রথম প্রশ্ন সে যদি মুসলমান হয় তাহলে কেন সে হিজাব করে না তার ফ্যামিলিকে কেন হাজার হাজার মানুষের সামনে উপস্থাপন করে সে যদি মুসলমান হয় কিভাবে সে একজন মুসলমানকে কাফির বলে গালি দিতে পারে কিভাবে একটা দেশকে নিয়ে গালি দিতে পারে কিভাবে আমি আপনাদের সাথে প্রশ্ন করে রেখে দিলাম যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে আপনার ভিডিওটা শেয়ার করবেন এরকম হাজার মুসলমান আছেন তার দোকায় পড়ে তার সাথে একত্রতা প্রকাশ করতেছেন সে অনেক জায়গায় যাওয়ার পরে অনেক ভাইরা থাকে মনে করেন এটাই যে সবাই মনে করে সে একটা সঠিক রাস্তা চলতেছে কিন্তু আপনিও জানেন না আমিও জানি না আমরা কিন্তু যেরকম আসি আলহামদুলিল্লাহ আমরা নামাজ কালাম পড়তেছি আল্লাহর কাছে আসি ঠিক আছে কিন্তু তার কথা শোনার পরে আমাদের এসবের আগ্রহ নষ্ট হয়ে যায় এরা কখনো আল্লাহ এবং রাসুলের নিয়ম মেনে চলে না এরা কখনো আল্লাহ এবং রাসুলের নিয়ম মেনে চলে না ওরা মুখে বলে ওরা আল্লাহকে বিশ্বাস করে রাসুলকে বিশ্বাস করে কিন্তু এরা 
এই হেনো কর্ম নেই সব অপকর্ম করে থাকে সব অপকর্ম করে থাকে কিভাবে আপনি বলেন যে আপনার ফ্যামিলির মা বাবা ভাই বোন এই 80% মানুষের মধ্যে আর সে কাফির বলে আর আপনি আমি মাইনে নেই কিভাবে কিভাবে এটা সম্ভব হয় আপনি আর আমি সাপোর্ট করতেছি দিকে সে অনেক উপরে উঠে গেছে আর উপরে উঠবে আমি আজকের ভিডিওটা বানিয়েছি তার উপরে ক্ষুব্ধ হয়ে এতটুকু যে সে আমাদেরকে মানে সব সময় আমাদের বাংলাদেশটাকে অবহেলা করতেছে অথচ আমরা আমাদের দেশটাকে কতটুকু ভালোবাসি আমরা জানি আমাদের দেশটাকে সে অবহেলা করতেছে সে আমাদের বাংলাদেশের নাগরিকও না বলতে গেলে আমাদের বাংলাদেশের নাগরিক না সে অন্য একটা দেশের নাগরিক হয়ে কিভাবে আমাদের বাংলাদেশকে এরকম অবহেলা করে গালি দেয় কেন দেশ আমাদের যতই খারাপ হোক এটা আমাদের দেশ আমরা দেশকে ভালোবাসি আমরা ইসলামকে ভালোবাসি সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আবার নতুন একটা ভিডিও নিয়ে আপনাদের সাথে হাজির হবো ইনশাল্লাহ আল্লাহ হাফিজ